A muchos no nos gusta pensar o hablar de la muerte, pero hay pueblos que sí lo hacen. Las creencias animistas de la Toraja Indonesia nublan la línea entre este mundo y el próximo, convirtiendo a los muertos en seres presentes en el mundo de los vivos. Mientras tanto, las familias mantienen a los cuerpos en casa y cuidan los restos de sus seres queridos como si estuvieran enfermos. Donde nosotros vivimos, no pasan más de unas horas o días desde que una persona fallece, hasta que se celebra su funeral. En Tana Toraja es totalmente distinto. Desde que un Toraja fallece, hasta que se celebra su funeral, pasarán meses o años. La familia debe reunir una gran suma de dinero para pagar todo lo que conlleva un buen funeral. Hablamos de miles de dólares y mucho esfuerzo. Los Torajas son un grupo étnico que viven en las verdes montañas de la isla Celebes o Sulawesi, Indonesia. Lo que hace único a los Torajas es su peculiar concepción de la muerte. Allí, la vivencia del fallecimiento de un familiar, los ritos funerarios y el enterramiento son únicos. Los muertos incluso tienen un tazón en la esquina de su cuarto para usar el inodoro. Los muertos nunca se dejan solos y las luces siempre están encendidas cuando oscurece. Las familias temen que si no se cuidan los cuerpos adecuadamente, los espíritus de los difuntos les crearán problemas. En el pasado se acostumbraba a frotar hojas y hierbas en el cuerpo para preservarlo, pero ahora se inyecta una solución química conservante. Y es que, aunque en la actualidad la mayoría de los Toraja son cristianos, en lo referente a sus muertos y al funeral, conservan sus tradiciones animistas denominadas Aluk Todolo o Camino de los Ancestros. Según las creencias de los Toraja, en los funerales, cuando el alma finalmente deja esta tierra y comienza su largo y duro viaje hacia el Poya, la etapa final de la vida después de la muerte, donde el alma reencarna. La creencia asegura que todos eventualmente llegarán al Poya. Aquellos por quienes se han sacrificado muchos búfalos llegarán más pronto y más fácil. Otros llegarán más tarde y de forma más difícil. Se cree que los búfalos son los que transportan el alma hacia la ultratumba y es por ello que las familias sacrifican a muchos de estos animales para ayudar a que el viaje sea más fácil. Los Toraja pasan gran parte de su vida ahorrando para estos rituales. Cuando las familias logran ahorrar suficiente dinero, invitan a todos sus amigos y familiares de todo el mundo. Entre más rico era el muerto cuando estaba vivo, más grandes y más elaboradas son las ceremonias. Después del funeral es el momento de enterrar al muerto. Los Toraja rara vez son enterrados bajo tierra. Ellos colocan a sus muertos en tumbas familiares o dentro de cuevas, ya que hay muchas de ellas en esta región montañosa. Estas cuevas son otro lugar donde la vida después de la muerte, al parecer, se conecta con esta existencia. Contienen innumerables féretros y cuerpos, e incluso cráneos y huesos. Los amigos y familiares cubren necesidades básicas de sus muertos y les traen a menudo dinero y cigarrillos. Es una tradición que surgió antes de la fotografía, las imágenes de los hombres y mujeres, nobles, muertos, son cuidadosamente talladas en madera, conocidas como Tau Tau. Estas esculturas llevan ropa, joyería e incluso cabello del muerto y son sentinelas silenciosas que miran hacia este mundo desde otro plano. Crear estas esculturas cuesta un promedio de unos mil dólares. Pero el entierro no significa un adiós. La relación física entre los muertos y los vivos continúa mucho después a través de un ritual llamado Manene o limpieza de los cuerpos. Cada dos años las familias sacan los féretros de sus muertos de las tumbas, las abren y realizan una gran reunión. En las ceremonias del Manene Amigos y familiares ofrecen alimentos y cigarros a los muertos y limpian y acicalan cuidadosamente sus cuerpos. Luego posan con ellos 
para retratos familiares. Hace menos de un siglo llegaron misioneros de Holanda. Estos intentaron prohibir las religiones animistas. Pero en la década de los 50, los misioneros se dieron cuenta de que los Toraja solo aceptarían el cristianismo si se les permitía continuar con sus rituales. Para el resto del mundo, las prácticas de los Toraja pueden parecer muy extrañas. Pero tal vez los principios detrás de estos rituales no sean tan diferentes de aquellos que se ven en otras culturas. Recordar a los muertos es algo que muchos tratamos de hacer de la mejor manera que podamos. Los Toraja simplemente recuerdan a sus seres queridos de una forma diferente.